İzmir Piston'un bilançosu gelmiş. Ona bakalım. Yani sevgili arkadaşlar. Evet, net işletme sermayesinde herhangi bir sıkıntı yok. Net borçta da bir sıkıntı yok. Net de borçlu değil. Ama bir yatırım falan da yok. Onu da söyleyeyim. Bir diğer husus da öz kaynakları gerilemiş arkadaşlar. Bu hoş değil ama bunları söyledikten sonra satışlardan başlayalım arkadaşlar. Şimdi geçen sene bu zamanlar satış artışı %26.0.3 olurken bu sene 28.78 olmuş. Bu geçen seneye göre iyi. Bir sene öncekine göre de eksi 4'e göre de iyi. O zaman eksi 4'müş. Ona göre de iyi arkadaşlar. Bu da herhangi bir sorun yok. Şeye bakalım arkadaşlar. Her sattığı 100 liralık maldan ee, ne kadar faaliyet kârı üretmiş? Geçen sene 23 kükükiymiş. Ee, bu sene 6 7.9'a düşmüş. Ee, bu bir önceki çeyrek 6.79'muş. Oradan iyi. Ancak e, geçen senekinden kötü arkadaşlar. Ee, Tabi hasılat da artmış ama e, net kâr e, satışlara göre net faaliyet kârı da gerileme olmuş. Dolayısıyla bu da sıkıntı oluşturmuş. Her saat, her 100 liralık doyuz varlığına ne kadar faaliyet çakırmış? Geçen sene 18.50'ymiş. Şu anda 7.54. Bir önceki çeyrek 4.97'ymiş. Aslında bir aşağı doğru eğilim var ama biraz sanki bu çeyrek hafif toparlama eğilimi olmuş arkadaşlar. Yine her 100 liralık mal varlığına ne kadar net çakırmış? Etmiş. Geçen sene 26.11'miş. Bu sene 14.32 bir önceki çeyrek 5.62'miş yine geçen seneki de kötü bu senekinden iyi ama son 4 çeyrek'e baktığımızda orada da hala bir toparlanma gözükmüyor ufak da olsa bir toparlanma olmasına rağmen öz kaynak büyümesine baktığımızda geçen sene 26.11'miş şimdi 10.47 bu da geçen senekinden kötü bu senekinden hafif iyi ama sonuçta öz kaynaklarını yemiş arkadaşlar defter değeri 7 liradan 6.74'e gerilemiş. Ee, sevgili arkadaşlar e, halka açıklık oranı %18 e, piyasa değer defter değeri en düşük gördüğü en düşük 4.41 şu anda 16 17.86 aşağı yukarı 4 kat yukarıdan e, fiyatlanıyor. Büyümesine baktığımızda 2022'ye 9'da %172.98 iken oradan neredeyse yarıdan fazlası düşmüş. 2022 olan 75'e, 75.65'e oradan da tekrar düşüş eğilimi devam etmiş. 53.87'ye gelmiş. Belli ki şirkette bir sıkıntı oluşmuş. Fiyat hareketine baktığımızda 96.10'dan fiyat hareket etmiş. Öz kaynaklar %203 büyükken fiyat %25 gitmiş. Neden arkadaşlar? Çünkü şuradaki fiyatlar sağlıklı fiyat değildi arkadaşlar. Ben bazı noktasını alıyorum, ölçüyorum ama bu fiyat sağlıklı değildi. Bunu neden alıyoruz? Piyasa değeri defter değerinden alıyoruz. Zaten sağlıklı olmadığını e, fiyatın. Şimdi ne olmuş? E, tekrar e, altını doldurmaya çalışıyor daha doğrusu e, şirket. E, kazancına bakalım. Kazancı ne olmuş? E, FK'sı 25.72. E, piyasa değeri defter de 17.86. Fiyat bölü işse başı öz kaynak getirisi de 27.15 olmuş. E, gayet yüksek rakamlar bunlar. Defter değeri 677 bunu %54 oranında büyütürse ve böyle devam ederse büyüme yıl sonunda size 3 lira 63 kuruş para kazandıracak. Ve 120 lira şu anda 120 lira 40 kuruş fiyatı var. Bunu %33'ten faize atırsanız 39 lira 73 kuruş. Yagan şekerler tuza yani enflasyonla kıyaslarak da %68 getirisi olacak. Dolayısıyla şirket %3 ile hem faizin neredeyse onda biri hem şeyin de enflasyonun da 20'de biri kadar bir getiriye sahip. Bu da çok kötü arkadaşlar. Performans kötü. Bunun nedeni de piyasa değer defter değerinin oldukça yüksek oluşundan kaynaklanıyor. Herhangi bir dediğim gibi yatırım matırım yok arkadaşlar. Bu neden bu şekilde fiyatlanıyor? Ben de anlamış değilim valla. Demek ki bizim bilmediğimiz başka şeyler olabilir. Ben de düşünüyorum kara kara acaba bize Birisi videonun altına yazabilir mi? Bizim bilmediğimiz ne var yani? Bu piyasa defter değeri 18'den fiyatlanmasının bizim bilmediğimiz bir şey varsa belki aydınlatıcı olur. 
Biz de kendisine teşekkür ederiz. Arkadaşlar bu da ben yorum yaparken fiyatla ilgilenmiyorum. Ben olanları size söylüyorum. Fiyat nereye gider, nereye düşer. Bu benim sorunum değil. Alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Bu da benim sorunum değil. Bu tamamen siz karar vereceksiniz. Ben yönünü gösterdim. Yönü burada duruyor. Siz de ona göre kendi kararınızı kendiniz vereceksiniz yani. Arkadaşlar burada videoların devamını istiyorsanız videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız herkesten önce bu değerleri en azından görebilirsiniz arkadaşlar. Bunun için kanala üye olun, bildirimleri açın. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.